Ich kann es hochhalten, ich kann es hinhalten und ich kann es weghalten. Hallo, liebe Deutschlernende! Bist du bereit für Teil 8 meiner Serie über deutsche Präfixe? Heute sprechen wir über das Verb halten und welche Präfixe wir alles vorne heranstellen können. Viel Spaß mit diesem Video! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Die Wörter, über die ich heute sprechen werde, haben alle mehrere Bedeutungen. Ich werde immer nur eine oder zwei Bedeutungen erwähnen, da dieses Video sonst viel zu lange werden würde. Dieses Video ist ein bisschen lang, aber du wirst viel lernen. Und das Wort am Schluss wird dein Herz erwärmen. Viel Spaß! Was bedeutet halten? Nun, ich halte dieses Buch in meiner Hand. Und dieses Buch kann ich auch hoch halten. Ja, ich halte das Buch hoch. Ich kann es weghalten. Ich gebe es dir nicht. Ich gebe es dir nicht. Ich halte das Buch weg. Ah, doch, ich gebe dir das Buch. Ich halte dir das Buch hin. Falls du dich fragst, was das für ein Buch ist, ähm, ich lese dieses Buch gerade. Es nennt sich Flow von Mi Hali und einem Nachnamen, den ich kaum aussprechen kann. Ähm, es ist ein interessantes Buch. Wie auch immer. Ähm, ich kann es hochhalten, ich kann es hinhalten und ich kann es weghalten. Ja? Äh, ich kann auch die Hand vorhalten. Ja? Wenn ich zum Beispiel huste, dann kann ich die Hand vorhalten. <lacht> Und ich kann auch etwas zuhalten. Ich kann mir die Ohren zuhalten. Wie bitte? Und dann kann ich auch jemanden abhalten. Ich kann jemanden von etwas abhalten. Ja? Das heißt, ich kann jemanden an etwas hindern. Hör auf, mich abzulenken, sage ich zu meinem Bruder zum Beispiel. Ähm, du hältst mich vom Lernen ab. Ja? Hör auf, mich abzulenken. Du hältst mich vom Lernen ab. Ich kann nicht lernen, weil du mich abhältst, indem du mich ablenkst. Ich kann auch anhalten. Ich fahre mit dem Auto und die Ampel ist rot. Also halte ich an. Ja, ich halte an. Ich kann übrigens auch per Anhalter fahren. Ja, wenn ich kein Auto habe, dann stehe ich am Straßenrand und zeige den Daumen und dann halte ich Autos an. Und wenn die Autos anhalten und mich mitnehmen wollen, dann fahre ich per Anhalter. Ja, das ist eine gute Eselsbrücke für diesen Ausdruck. Ich kann jemanden aufhalten. Damit hindere ich ihn beim Weitergehen. Ja, ich lasse jemanden nicht weitergehen. Der Dieb wollte fliehen. Doch ich stellte mich ihm in den Weg und hielt ihn so auf. Ja, das ist aufhalten. Aufhalten kann auch bedeuten, dass ich mich an einem Ort befinde. Da schönes Wetter ist, da die Sonne scheint, halte ich mich gerne im Garten auf. Ich kann auch etwas aushalten. Wenn ich gerade in einer Situation bin, die nicht sehr gut ist, ja, 
wenn ich eine unangenehme Situation ertrage, dann muss ich diese aushalten. Es ist so langweilig in der Schule. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann etwas behalten. Ja, ich kann etwas behalten. Das heißt, dass ich es weiterhin besitze. Ich überlege, soll ich dieses Buch vielleicht jemandem schenken? Nein, ich möchte es behalten. Ich möchte es für mich behalten. Ich möchte es nicht weggeben. Und wenn ich ein Geheimnis nicht weiter erzähle, dann behalte ich es für mich. Wir hatten schon das Wort aushalten und das Wort durchhalten ist ähnlich. Angenommen, ich laufe einen Marathon und es ist sehr schwer und ich mache weiter, obwohl es schwer ist, dann halte ich durch. Jemand ruft mir vielleicht zu und sagt, du hast den Marathon gleich geschafft. Halte durch. Ich kann Regeln einhalten. Autofahrer müssen zum Beispiel einen bestimmten Sicherheitsabstand zu anderen Autos einhalten. Das heißt, sie befolgen die Regel. Das heißt, sie halten den Sicherheitsabstand. Du kennst bestimmt das Wort enthalten. Zum Beispiel, dieser Wein enthält 10% Alkohol. Das heißt, Alkohol ist ein Bestandteil vom Wein. Der Wein enthält Alkohol. Das Wort enthalten hat auch eine zweite Bedeutung. Es bedeutet, dass man bei einer Wahl seine Stimme nicht abgibt. Ja, man stimmt bei einer Wahl nicht ab. So kann man zum Beispiel sagen, die Wahl ist abgeschlossen. Fünf Leute stimmten für Ja. Drei Leute stimmten für Nein und zwei Leute haben sich enthalten. Wenn ich etwas eher halte, dann heißt es, dass ich etwas bekomme. Ich habe ein Paket vom Postboten erhalten. Ich habe ein Paket vom Postboten bekommen. Man benutzt das Wort erhalten auch, wenn etwas in einem guten Zustand belassen wird. Das Gebäude wurde gut gepflegt und ist deshalb gut erhalten. Es ist immer noch im guten Zustand. Das Wort freihalten heißt, dass man etwas nicht blockiert. Ja, man hält es. Frei. Wenn du einmal in Deutschland warst, dann hast du bestimmt Schilder gesehen mit der Aufschrift Ausfahrt frei halten. Ja, was bedeutet das? Ausfahrt frei halten. Nun, das bedeutet, dass man sein Auto dort nicht parken darf, damit man nicht den Weg blockiert. Man hält den Weg frei. Ich kann etwas oder jemanden festhalten. Das heißt, dass ich ihn nicht loslasse. Ich hielt den Dieb am Arm fest, damit er nicht flieht. Wenn ich ein bisschen schwach bin und Angst habe, hinzufallen, dann kann ich mich irgendwo festhalten. Ich möchte nicht fallen und deswegen halte ich mich am Geländer fest. Festhalten kann auch bedeuten, dass man etwas dokumentiert. Die Polizei spricht zum Beispiel mit einem Zeugen und dann kann sie die Aussage des Zeugens, also was der Zeuge sagt, festhalten. Die Polizei hält die 
Aussage des Zeugens schriftlich fest. Wenn ich etwas Schlechtes auf mich nehmen muss, dann muss ich für etwas herhalten. Ja? Alle lachen über mich. Ich muss wieder als Zielscheibe des Spots herhalten. Ich muss es auf mich nehmen. Meine Kollegen haben wieder einen großen Fehler gemacht. Und jetzt, damit sie nicht gefeuert werden, muss ich wohl für sie herhalten. Ich muss die Schuld auf mich nehmen. Ich muss für sie herhalten. Wenn ich jemanden ablenken möchte, damit diese Person nicht irgendwo anders hingeht und etwas entdeckt, dann muss ich diese Person hinhalten. Ich kann ganz gut laufen, aber kannst du mit mir mithalten? Mithalten bedeutet, dass man die gleiche Leistung bieten kann. Wenn wir beide joggen, kannst du dann mit mir mithalten oder bist du viel langsamer als ich. Ja? Und wenn du mit mir mithalten kannst, dann laufen wir beide nebeneinander, okay? weil du die gleiche Leistung bieten kannst. Mithalten. Du kennst bestimmt das Wort unterhalten. Ja? Das bedeutet, dass man Unterhaltung bietet. Der Musiker hat uns den ganzen Abend mit seiner Musik unterhalten. Ja, wir hatten Spaß, es war überhaupt nicht langweilig. Wir wurden unterhalten. Unterhalten bedeutet auch, dass man mit jemandem redet. Sie ist so interessant. Ich könnte mich stundenlang mit ihr unterhalten. Ich könnte stundenlang mit ihr reden. Ich könnte mich stundenlang mit ihr unterhalten. Ein Wort, das selten gebraucht wird, ist verhalten. Verhalten bedeutet, dass man etwas unauffällig oder leise macht. Er war sehr schüchtern und sprach mit verhaltener Stimme. Sprach mit verhaltener Stimme, so wie ich gerade spreche. Ich spreche mit verhaltener Stimme. Ich mache mich ganz unauffällig. Verhalten kann übrigens auch ein Nomen sein. Das Verhalten ist das, was man tut. Er verhält sich so seltsam. Ich verstehe sein Verhalten nicht. Wenn ich jemanden immer wieder kritisiere, wenn ich jemand immer wieder kritisierende Vorwürfe mache, dann halte ich ihm etwas vor. Ich habe einmal einen Fehler gemacht. Ich habe der Katze einmal das falsche Futter gegeben. Das hält sie mir nun jedes Mal vor. Jedes Mal, wenn sie zu mir sagt, ich soll die Katze füttern, dann sagt sie jedes Mal, aber nicht das falsche Futter. Erinnerst du dich noch? Das eine Mal hast du der Katze das falsche Futter gegeben. Musst du mir das jetzt wieder vorhalten, wenn ich mich zurück Halte, dann unterdrücke ich etwas oder ich tue etwas nicht. Er wurde nicht laut. Er konnte seinen Zorn zurückhalten. Er konnte seinen Zorn unterdrücken. Er konnte seinen Zorn zurückhalten. Das ist ein Beispiel dafür, wie jemand seine Emotion unterdrückt. Aber ich kann auch bestimmte Verhaltensweisen unterdrücken. Ich kann mich zurückhalten beim 
Essen. Es gibt nicht genug Essen für uns alle. Kannst du dich bitte zurückhalten? Ja, bitte iss nicht wieder so viel, wie du immer isst. Halte dich bitte zurück und isst nur ganz wenig. Okay? Das ist das Wort zurückhalten. Und damit sind wir auch schon beim letzten Wort. Sehr gut, dass du es bis hierhin geschafft hast. Das letzte Wort ist zusammenhalten. Zusammenhalten bedeutet, dass man als Gruppe verbunden bleibt. Freunde halten stets zusammen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.